ഓക്കെ അപ്പോൾ നമ്മൾ റേഷ്യോസിൻ്റെ തിയറീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെ നോക്കിയിട്ടുണ്ടായിരുന്നു അപ്പോൾ അടുത്ത് നമുക്ക് രണ്ട് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്ത് നോക്കാം റേഷ്യോസിനകത്ത് പ്രോബ്ലംസ് എങ്ങനെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യം നോക്കാം അപ്പോൾ ഇതിൽ ആദ്യത്തെ പ്രോബ്ലം ഉണ്ടല്ല അപ്പോൾ ആദ്യത്തിനകത്ത് ദ ഫോളോയിങ് ഈസ് ദ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഓഫ് എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് ആസ് ഓൺ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീൻ അപ്പം എ ബി സി ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറഞ്ഞ കമ്പനിയുടെ തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ഡിസംബർ ടു തൗസൻഡ് ഫിഫ്റ്റീനിലുള്ള ഡീറ്റെയിൽസ് ആണ് തന്നേക്കുന്നത് ലൈബ്രറ്റീസ് തന്നിട്ടുണ്ട് അസറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ദൻ കാൽക്കുലേറ്റ് കറണ്ട് റേഷ്യോ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ ആബ്സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ഈ മൂന്ന് കാര്യങ്ങൾ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ള ഓൾസോ കമൻറ്റ് ഓൺ ദ ലിക്വിഡിറ്റി ഓഫ് ദ ഫോൺ അപ്പോൾ ലിക്വിഡിറ്റിയുടെ കാര്യങ്ങൾ പറയാനാണ് ഇതിനകത്ത് തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് മൂന്ന് കാര്യങ്ങളാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് കറണ്ട് റേഷ്യോ അപ്പോൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം അതുപോലെ തന്നെ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം ദെൻ ആബ്സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ ഇത്രയാണ് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് അപ്പോൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് കറണ്ട് അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആണ് ക്യുക്ക് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യുക്ക് അസെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ആണ് അബ്സൊല്യൂട്ട് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്യാഷ് പ്ലസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആസെറ്റ്സ് എന്തൊക്കെയാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്യുക്ക് അസെറ്റ് എന്തൊക്കെയാണ് ക്യുക്ക് ലയബിലിറ്റീസ് എന്തൊക്കെ മീൻസ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി എന്തൊക്കെയാണ് ക്യാഷും സെക്യൂരിറ്റീസും എന്തൊക്കെയാണെന്നുള്ള കാര്യങ്ങൾ കണ്ടുപിടിക്കുക ആദ്യം നമ്മൾ ചെയ്യാനുള്ളത് ഇങ്ങനെ ഫോർമുല എഴുതുക എന്നുള്ളതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ആൻസർ ആണ് താഴെ തന്നേക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കറണ്ട് അസെറ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിലിറ്റി ആണ് സോ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു വർഷത്തിൽ താഴെ മാത്രം നമുക്ക് യൂസ് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അല്ലെങ്കിൽ നമുക്ക് അസെറ്റായിട്ട് പറയാൻ പറ്റുന്ന അസെറ്റ്സിനെയാണ് നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ഒരു വർഷത്തിനുള്ളിൽ നമ്മൾ പേ ഓഫ് ചെയ്തേണ്ട തിരിച്ച് കാശ് അടയ്ക്കേണ്ട ലയബിലിറ്റീസിനെ ബാധ്യതയിലേക്കാണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യുക്ക് അസെറ്റ് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നമുക്ക് ക്യാഷിലോട്ട് കൺവേർട്ട് ചെയ്യാൻ പറ്റുന്ന അസെറ്റ്സിനെ ക്യുക്ക് അസെറ്റ് എന്ന് നമ്മൾ വിളിക്കാറുണ്ട് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ഫസ്റ്റ് അസെറ്റ് എടുക്കുമ്പോൾ ഫിക്സ് അസെറ്റ്സ് ഫിക്സ് അസെറ്റ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരിക്കലും ഒരു കറണ്ട് അസെറ്റ് ഒക്കെ അല്ല അതുകൊണ്ട് ഫിക്സ് അസെറ്റ്സ് മാറിപ്പോൾ ദെൻ സ്റ്റോക്ക് ഡെബിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസ് ക്യാഷ് ഇൻ ഹാൻഡ് ക്യാഷ് ബാങ്ക് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം എന്ത് തന്നെയാണ് കറണ്ട് അസെറ്റ് തന്നെയാണ് അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ നമ്മൾ ആഡ് ചെയ്യും ഫിഫ്റ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫിഫ്റ്റീൻ തൗസൻഡ് പ്ലസ് ഫൈവ് തൗസൻഡ് പ്ലസ് തേർട്ടി തൗസൻഡ് പ്ലസ് ട്വൻറ്റി തൗസൻഡ് ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റ് കിട്ടും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഏതൊക്കെയാണ് ഷെയർ ക്യാപിറ്റലും വരത്തില്ല റിസർവ് ആൻഡ് സർപ്ലസും വരത്തില്ല ബാക്കി എല്ലാ ഐറ്റംസും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് പേബിൾ ബാങ്ക് ഓഫ് ഡ്രാഫ്റ്റ് ഔട്ട് സ്റ്റാൻഡിങ് എക്സ്പെൻസ് പ്രൊവിഷൻ ഫോർ ടാക്സ് ഇതെല്ലാം കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയിൽ വരുന്നതാണ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കണ്ടില്ലേ ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് കറണ്ട് അസെറ്റും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസും തന്നിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇപ്പോൾ കറണ്ട് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപയും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് സോ ഇതിൻ്റെ റേഷ്യോ കറണ്ട് റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഡിവൈഡ് ബൈ സെവൻറ്റി തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ ടു ഈസ് ടു വൺ എന്ന് ടു ഡിവൈഡ് ബൈ വൺ എന്ന് കിട്ടും അതിനെ ടു ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിലാണ് നമ്മൾ ചെയ്തത് അപ്പം ഇവിടെ ഇതെന്ന് പറയുന്നത് ടു ഈസ് ടു വൺ റേഷ്യോയിലാണ് നമുക്ക് കിട്ടുന്നത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത ക്യുക്ക് അസെറ്റാണ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ക്യുക്ക് അസെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് ക്യുക്ക് അസെറ്റ് അതായത് ഡെപ്റ്റേഴ്സ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ക്യാഷ് ബാങ്ക് ഇത്ര ഐറ്റംസ് ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അത് ഡെറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്ക് ക്യാഷ് അറ്റ് ഹാൻഡ് ഇത്ര ഐറ്റംസ് നമുക്ക് വരുന്നതിനാണ് നമ്മൾ ക്യൂ കസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സ്റ്റോക്കും പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസും കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ നമ്മൾ എടുക്കത്തില്ല സ്റ്റോക്ക് പ്രീപെയ്ഡ്
അബ്സല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ അബ്സല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ഏത് വെച്ചിട്ടാണ് ക്യാഷ് പ്ലസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ആണ് നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പം ഇതിനകത്ത് ക്യാഷ് പ്ലസ് സെക്യൂരിറ്റി സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് ബാങ്ക് ബാലൻസ് യൂസ് ചെയ്യാം നമുക്ക് സെക്യൂരിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊന്നും തന്നെ ഇല്ല സോ നമ്മൾ ബാങ്ക് യൂസ് ചെയ്താൽ മതി ക്യാഷ് അറ്റ് ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും അത് രണ്ടും കൂടെയാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ വേറെ സെക്യൂരിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളും നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സെക്യൂരിറ്റീസ് കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇന്നത്തെ വരുന്നത് ക്യാഷ് പ്ലസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇവിടെ ഒന്നും തന്നെ ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടില്ല സോ എൻ്റെ മാത്രം എടുത്താൽ മതി ക്യാഷ് അറ്റ് ഹാൻഡും ക്യാഷ് അറ്റ് ബാങ്കും എടുത്താൽ മതി അപ്പം അൻപതിനായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലൈബിറ്റി കറണ്ട് ലൈബിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എഴുപതിനായിരം രൂപയാണ് സോ നമുക്ക് ഇവിടെ എത്ര കിട്ടി സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമുക്ക് കിട്ടും ഓക്കെ സീറോ പോയിൻറ്റ് സെവൻ വൺ ഈസ് ടു വൺ എന്ന് കിട്ടും ഇതാണ് നമ്മുടെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇതാണ് നമ്മുടെ ആൻസർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ റേഷ്യോസ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഇങ്ങനെയായിരിക്കും നിങ്ങൾക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ വരുന്നത് ഇത് വെച്ചിട്ടായിരിക്കും നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് വർക്കൗട്ട് ചെയ്യുന്നത് പ്രോബ്ലംസ് ചെയ്യുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് സാധാരണ രീതിയിൽ വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ എന്താണ് ജസ്റ്റ് ഒരു ബാലൻസ് ഷീറ്റ് ഇങ്ങനെ തന്നേക്കും എന്നിട്ട് അത് അത് ഇന്ന് സിമ്പിളായിട്ട് ഇങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കാനേ പറയത്തുള്ളൂ ക്യാ കറണ്ട് റേഷ്യോ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ അബ്സല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോ ഇതൊക്കെ ചെയ്യാൻ പറയും ഇതിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഏറ്റവും പ്രധാനപ്പെട്ട് പ്രധാനപ്പെട്ട് വേണ്ടത് ഫോർമുലാസ് ആണ് അപ്പോൾ ഫോർമുലാസ് നിങ്ങൾക്ക് അറിയാമെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്കിത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ ഫോർമുലാസ് എല്ലാവരും നോക്കി വെച്ചേക്കാം അപ്പോൾ ഫോർമുലാസ് മസ്റ്റാണ് ഫോർമുല കഴിഞ്ഞ വീഡിയോയിൽ ഫോർമുല കിടപ്പുണ്ട് സോ ഫോർമുലാസ് എല്ലാം മസ്റ്റായിട്ട് പഠിച്ചു വെച്ചേക്കുക കാരണം ഫോർമുല ഉണ്ടെങ്കിൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അപ്പോൾ നമ്മളിപ്പോൾ തന്നെ ഫോർമുല പറഞ്ഞപ്പോഴാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് എന്തൊക്കെയാണ് വരുന്നത് എന്നുള്ള ഐറ്റംസ് നമ്മൾ പിടിയേണ്ടി തരാം ഓക്കെ അതാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം എന്താണ് കറണ്ട് റേഷ്യോൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് ക്യൂക്ക് റേഷ്യൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണ് അബ്സല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോൻ്റെ ഫോർമുല എന്താണെന്ന് പഠിച്ചു വെച്ചാൽ കറണ്ട് കറണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ കറണ്ട് അസ്റ്റും കറണ്ട് ലയബിലിറ്റിയും വരും ഓക്കെ കറണ്ട് അസ്റ്റ് ഡിവൈഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ചെയ്യുമ്പോൾ കറണ്ട് റേഷ്യോ കിട്ടും ക്യൂക്ക് റേഷ്യോ ആണെങ്കിൽ എന്താണ് ക്യൂക്ക് റേഷ്യോയിൽ വരുന്ന സ്റ്റോക്കും കറണ്ട് അസറ്റ് മൈനസ് സ്റ്റോക്കും പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസും കറണ്ട് അസറ്റിൽ നിന്ന് പ്രീപെയ്ഡ് എക്സ്പെൻസും സ്റ്റോക്കും കുറച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ തന്നെയാണ് ക്യൂക്ക് അസറ്റ് എന്ന് വിളിക്കുന്നത് അതുപോലെ തന്നെ ക്യൂക്ക് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കുമ്പം കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി മൈനസ് ഓടി ചെയ്യണം ഓവർ ഡ്രാഫ്റ്റും കൂടെ കുറയ്ക്കണം ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കൂടെ ഓക്കെ ദാൻ അബ്സല്യൂട്ട് അബ്സല്യൂട്ട് ലിക്വിഡ് റേഷ്യോയിൽ ക്യാഷും സെക്യൂരിറ്റീസും ആണ് വരുന്നത് ക്യാഷ് പ്ലസ് സെക്യൂരിറ്റീസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താ വരുന്നത് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ഓക്കെ അപ്പോൾ ക്യാഷും സെക്യൂരിറ്റീസും ആഡ് ചെയ്യുക ഡിവൈഡഡ് ബൈ കറണ്ട് ലയബിലിറ്റി ചെയ്യുക അപ്പോൾ നമുക്കിവിടെ ഈ ക്വസ്റ്റനിൽ സെക്യൂരിറ്റീസ് ഇല്ല നമ്മൾ എവിടെയെങ്കിലും ഇൻവെസ്റ്റ് ചെയ്ത സെക്യൂരിറ്റീസ് ഒക്കെ പറയുന്നത് സോ അതിവിടെ ഇല്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമ്മൾ ക്യാഷ് ബാങ്ക് മാത്രമേ എടുക്കുന്നുള്ളൂ ക്യാഷ് ആൻഡ് ബാങ്ക് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എന്താണ് കറണ്ട് ലയബിലിറ്റീസ് ഓക്കെ ഇത്രയും ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ സോ ഇനി അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് നോക്കാം അപ്പോൾ അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ എന്ത് തന്നെയാണ് ഇതേപോലെ റേഷ്യോ കൊണ്ടുപിടിക്കാൻ തന്നെയാണ് പക്ഷേ ഇത് വന്നിട്ട് നമുക്ക് നെക്സ്റ്റ് അടുത്ത സെക്ഷനിലോട്ടാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ ഡെറ്റിക്കിറ്റി റേഷ്യോ പ്രൊപ്പറായിട്ട് റേഷ്യോ സോൾവൻസി റേഷ്യോ ഫിക്സ് ആസറ്റ്സ് റേഷ്യോ ആ സംഭവങ്ങളൊക്കെയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നമുക്ക് നോക്കാനായിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നമ്മുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് രാമ ലിമിറ്റഡ് എന്ന് പറയുന്ന കമ്പനിയുടെ ബാലൻസ് ഷീറ്റാണ് തന്നേക്കുന്നത് തേർട്ടി ഫസ്റ്റ് ട്വൽവ് ടു തൗസൻഡ് സെവൻറ്റീനിലെ പെർട്ടിക്കുലേഴ്സാണ് തന്നേക്കുന്നത് അതിനകത്ത് ലയബിലിറ്റി ഇതിനകത്ത് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ക്യാപിറ്റൽ ഉണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർസ് ഉണ്ട് ഡിബെഞ്ചേഴ്സ് ഉണ്ട് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ട് ഉണ്ട് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ഉണ്ട് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൽ ദെൻ അസറ്റ് സൈഡിൽ ഫിക്സ് അസറ്റ്സ് സ്റ്റോക്ക് ഡെറ്റേഴ്സ് ബിൽസ് റിസീവ്
ഈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിനെ വിധിച്ചു കൊടുക്കുന്നത് അങ്ങനെ മാറ്റി വയ്ക്കുന്നതിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് റീട്ടേൺ ടേണിങ്സ് എന്തിനാണ് അത് ചെയ്യുന്നതെന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു ബിസിനസ്സാണ് കമ്പനി നമുക്ക് എപ്പോഴും ഫണ്ട് വേണം ഓക്കെ ഒരു ബിസിനസ്സിൻ്റെ ലൈഫ് ബ്ലഡ് എന്ന് പറയുന്ന ഫണ്ടാണ് ഫിനാൻസാണ് അപ്പോൾ ഫിനാൻസ് ഇല്ലെങ്കിൽ ഒരിക്കലും ഒരു ബിസിനസ്സിന് എന്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല ഡേ ടു ഡേ ഓപ്പറേഷൻസും ചെയ്യാൻ പറ്റത്തില്ല അപ്പോൾ എന്തെങ്കിലും ഒരു കണ്ടീജൻസി വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ മീറ്റ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ കീപ്പ് ചെയ്യുന്ന ഒരു റിസർവാണ് ഏതെന്ന് പറയുന്നത് ഈ അപ്രോപ്രിയേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഈ മാറ്റി വയ്ക്കുന്ന പൈസ എന്ന് പറയുന്നത് റീട്ടേൺ ഏണിങ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ റീട്ടേൺ ഏണിങ്സ് നമ്മുടെ ഓണേഴ്സ് ഫണ്ട് തന്നെയാണ് ഇക്വിറ്റി ആയിട്ട് വരും സോ ഇക്വിറ്റി ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് പ്രൊഫൺ ക്യാപിറ്റൽ പ്ലസ് റീട്ടേൺ ഏണിങ്സ് അതാണ് പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് ഇത്ര ആഡ് ചെയ്യും ആഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും ഇക്വിറ്റി കിട്ടും സോ നമുക്കിവിടെ ഹാൻസർ ഉള്ളത് തന്നിട്ടുണ്ട് വൺ ലാക്ക് നയൻറ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ത്രീ ലാക്ക് ഫോർട്ടി തൗസൻഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് ഡെറ്റ് ഇക്വിറ്റി റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും ദെൻ അടുത്ത വരുന്നത് പ്രോപ്പറായിട്ട് റേഷ്യോ ആണ് പ്രോപ്പറായിട്ട് റേഷ്യോൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഇപ്പോൾ പ്രോപ്പറായിട്ട് റേഷ്യോൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അസറ്റ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സിൻ്റെ ഫണ്ട് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മളിപ്പോൾ കണ്ടുപിടിച്ച സംഭവം ഇക്വിറ്റി ഇല്ല ഇക്വിറ്റിനെയാണ് എന്തെന്ന് വിളിക്കുന്നത് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഇക്വിറ്റിനെയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഇക്വിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അസറ്റ് ടോട്ടൽ അസറ്റ് എന്തൊക്കെയുണ്ട് എന്നുള്ള കാര്യം ഓക്കെ അപ്പോൾ ടോട്ടൽ അസറ്റ് നമുക്കിവിടെ അസറ്റ് സൈഡിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ഇക്വിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം രൂപ അപ്പോൾ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം രൂപ ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നമ്മുടെ പ്രോപ്പറായിട്ട് റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദെൻ പിന്നെ വരുന്നത് സോൾവൻസി റേഷ്യോ ആണ് സോൾവൻസി റേഷ്യോ എന്ന് വെച്ചാൽ നമ്മുടെ കമ്പനി എത്രത്തോളം സോൾവൻ്റ് ആണെന്ന് കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റേഷ്യോ ആണ് സോൾവൻസി റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഞാൻ നേരത്തെ പറഞ്ഞത് മാതിരി ഇതിൻ്റെ ഫോർമുലാസ് എല്ലാം നിങ്ങൾ പഠിച്ച് വെച്ചാൽ മാത്രമേ നിങ്ങൾക്ക് ഇത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ ഇപ്പോൾ ഫോർമുലാസ് പഠിച്ച് വെച്ചേക്കുക അത് വലിയ ടഫ് അല്ലാത്തൊരു ഫോർമുലയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് ഒരു രണ്ടോ മൂന്നോ പ്രാവശ്യം വായിച്ചു നമുക്ക് അറിയാം പിടി കിട്ടുന്ന കുറച്ച് സിമ്പിളായിട്ട് വരുന്ന പ്രോ എന്താണ് ഫോർമുലാസും കാര്യങ്ങളൊക്കെയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് വലിയ പാട് കാര്യങ്ങളൊന്നും ഇല്ല ഓക്കെ അതുകൊണ്ട് ജസ്റ്റ് നോക്കി കഴിഞ്ഞാൽ അറിയാൻ പറ്റും ഓക്കെ ദൻ അടുത്ത് നമ്മൾ സോൾവൻസി റേഷ്യോ അപ്പോൾ സോൾവൻസി റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ടത് ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അസറ്റ് അതാണ് എൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറഞ്ഞത് ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി അപ്പോൾ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി നമുക്കറിയാം അതുപോലെ തന്നെ എന്താണ് ടോട്ടൽ അസറ്റ് നമുക്കറിയാം ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ലയബിലിറ്റി സൈഡിൻ്റെ ടോട്ടൽ എടുത്ത് വയ്ക്കരുത് ബാധ്യതയാണ് എടുക്കുന്നത് ഡെപ്റ്റാണ് നമ്മൾ കണക്കാക്കുന്നത് ഓക്കെ ഡെപ്റ്റാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ഓക്കെ ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി എന്ന് പറയുന്നത് ഡെപ്റ്റാണേ അല്ലാതെ എന്ത് ചെയ്യരുത് ഒരിക്കലും ലയബിലിറ്റി സൈഡ് കൂട്ടി എടുത്ത് വയ്ക്കരുത് അതൊരിക്കലും എന്തല്ല ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി അല്ല നമുക്ക് ടോട്ടൽ ലയബിലിറ്റി ഇവിടെ ഉദ്ദേശിക്കുന്നത് ഡെപ്റ്റാണ് സോ ഡെപ്റ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അസറ്റാണ് എടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഡെറ്റ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ ഫസ്റ്റിൽ ഡെപ്റ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ലേ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡെറ്റ് കണ്ടുപിടിച്ചില്ല അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ അസറ്റ് ടോട്ടൽ അസറ്റ് നമുക്കറിയാം അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം ആണ് അപ്പോൾ ഒരു ലക്ഷത്തി തൊണ്ണൂറായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ അഞ്ച് ലക്ഷത്തി മുപ്പതിനായിരം നമുക്ക് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സോൾവൻസി റേഷ്യോ കിട്ടും ഇതിനകത്തുള്ളത് പോലെ ഓക്കെ ദൻ അടുത്തത് നമുക്ക് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഫിക്സ് അസറ്റ്സ് റേഷ്യോ ആണ് ഫിക്സ് അസറ്റ്സ് റേഷ്യോ അപ്പോൾ ഫിക്സ് അസറ്റ്സ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഓക്കെ ഫിക്സ് അസറ്റ്സ് റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ഫിക്സ് അസറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ലോങ് ടേം ഫണ്ടാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഫിക്സ് അസറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടോട്ടൽ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് ഓക്കെ ഇതാണ് നമുക്ക് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിക്സ് അസറ്റ്സ് നമുക്കറിയാം എത്രയാണ് ഫിക്സ് അസറ്റ്സ് എന്ന് നമുക്ക് അറിയാം ക്വസ്റ്റിനിൽ തന്നിട്ടുണ്ടായിരുന്നു ദൻ അതുപോലെ തന്നെ അടുത്ത് നമ്മൾ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ഫണ്ട് കണ്ടുപിടിക്കുക ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിക്സ് അസ
ഇപ്പോൾ ലോങ് ടേം ഡെറ്റിൻ്റെ ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് അതിൻ്റെ ഇതാണ് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് എത്ര കാലം യൂസ് ചെയ്യുന്നു എന്നുള്ള സംഭവം ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് അതായത് എത്ര പിരീഡ് എന്നുള്ള സംഭവം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് എടുക്കുന്നത് ഓക്കെ എത്ര കാലം അല്ലെങ്കിൽ എത്ര പിരീഡ് വേണം എന്നുള്ള സംഭവം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റേഷ്യോ ഓഫ് ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഇപ്പോൾ ലോങ് ടേം ഡെറ്റിൻ്റെ ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ് എന്താണ് ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് റേഷ്യോ അല്ലെങ്കിൽ ലോങ് ഡെറ്റ് ടു ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് റേഷ്യോ ഓഫ് ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് കണ്ടുപിടിക്കാമെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ പേര് പോലെ തന്നെയാണ് എന്തൊക്കെയാണ് നമുക്ക് വേണ്ടത് ലോങ് ടേം ഡെറ്റും വേണം അതുപോലെ തന്നെ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ടും വേണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് റേഷ്യോ ഓഫ് ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഇതാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് നമുക്കറിയാമല്ലോ എന്താണ് ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് ഇവിടെ ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് ആയിട്ട് കാണിക്കുന്നത് ഏത് ഏതിനൊക്കെ ഏതിനെ മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിബെഞ്ചറിന് മാത്രമേ ഉള്ളൂ ഡിബെഞ്ചറാണ് ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് സോ ഡിബെഞ്ചർ ഒരു ലക്ഷം ഡിവൈഡഡ് ബൈ ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്കറിയാം നേരത്തെ നമ്മൾ ചെയ്ത മാതിരി ഇക്വിറ്റി ഇക്വിറ്റിയാണ് ഷെയർ ഹോൾഡേഴ്സ് ഫണ്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അത് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും നമ്മുടെ ലോങ് ടേം ഡെറ്റ് എത്രയാണെന്ന് കിട്ടും ഓക്കെ ദൻ പിന്നെ വരുന്നത് ഫിക്സ് അസറ്റ്സ് ടു നെറ്റ് വർത്ത് റേഷ്യോ ഫിക്സ് അസറ്റ്സ് ടു നെറ്റ് വർത്ത് റേഷ്യോ ആണ് പിന്നെ വരുന്നത് നമ്മൾ ഫിക്സ് അസറ്റ്സ് ടു നെറ്റ് വർത്ത് റേഷ്യോ നമ്മൾ കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് ഫിക്സ് അസറ്റ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് വർത്ത് പേര് പോലെ തന്നെ ഫിക്സ് അസറ്റ്സ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നെറ്റ് വർത്ത് ആണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് കണ്ടുപിടിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഫിക്സ് അസറ്റ്സ് ടു നെറ്റ് വർത്ത് അപ്പോൾ ഫിക്സ് അസറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം രൂപ നെറ്റ് വർത്ത് അതായത് കമ്പനിയുടെ നെറ്റ് വർത്ത് എന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ എന്താണ് അസറ്റ് ഓക്കെ കമ്പനിയുടെ എന്ത് എന്ത് പറയുക കയ്യിലുള്ള കാശിൻ്റെ എമൗണ്ടാണ് നെറ്റ് വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ കമ്പനിയുടെ കയ്യിൽ എത്ര എത്ര രൂപയുണ്ട് ഇക്വിറ്റി ഷെയർ ഉണ്ട് പ്രിഫറൻസ് ഷെയർ ഉണ്ട് റീറ്റേൺ ഏണിങ്സ് ഉണ്ട് ഇത് മൂന്നും കൂടെ വരുന്നതാണ് കമ്പനിയുടെ വർത്ത് എന്ന് പറയുന്നത് സോ എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കുക ഫിക്സ് ആസസ് മൂന്ന് ലക്ഷത്തി അറുപതിനായിരം ഡിവൈഡഡ് ബൈ മൂന്ന് ലക്ഷത്തി നാൽപ്പതിനായിരം എന്ന് കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് ഫിക്സ് ആസസ് ടു നെറ്റ് വർത്ത് റേഷ്യോ എന്നുള്ള കാര്യം കിട്ടും ഓക്കെ ഇത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ ഇതാണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ നോക്കിയ രണ്ട് ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇതിന് ഇതാണ് കേട്ടോ ആർക്കും ഡൗട്ട് ഇല്ലാന്ന് വിശ്വസിക്കുന്നു ഇതിനകത്ത് ഫോർമുല പഠിക്കുക ഫോർമുല പഠിച്ചാൽ മാത്രമേ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് മീൻസ് എടുത്ത് അപ്ലൈ ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ കാരണം വേറെ ഒരു സംഭവം ഇതിനകത്ത് ഒളിച്ച് കിടപ്പിൽ എല്ലാം ഇതിനകത്ത് തന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ഫോർമുല എഴുതുക ഫോർമുല അറിയെങ്കിൽ മാത്രമേ ഇതിനകത്ത് ചെയ്യാൻ പറ്റത്തുള്ളൂ അതാ അതാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് രണ്ട് ക്വസ്റ്റിനകത്ത് പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ അടുത്തത് ഈ റേഷ്യോസ് എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ചാപ്റ്ററിൽ നിന്ന് അടുത്ത ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഡെറ്റ് ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയും അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയും അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയും ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ചിലപ്പോൾ നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള ക്വസ്റ്റിനാണ് അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് നിന്ന് ചോദിക്കാൻ സാധ്യത ഉള്ള റേഷ്യോസ് എന്ന് നാല് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കാൻ പറ്റുന്നത് അപ്പം നാല് മാർക്കിനും ചിലപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഭാഗ്യമുണ്ടെങ്കിൽ നമുക്ക് ചോദിക്കാം അപ്പോൾ പതിനഞ്ച് മാർക്കിനൊക്കെ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ക്വസ്റ്റിനാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ അപ്പം എന്താണ് ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഡെറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമ്മൾ സെറ്റ് ഓഫ് ചെയ്യുന്നത് അത് വെച്ചാൽ ഡെറ്റേഴ്സ് എങ്ങനെയാണ് നമുക്ക് പൈസ തരുന്നത് അവർ ഏത് ഇൻ്റർവലിലാണ് നമുക്ക് പൈസ തരുന്നത് എന്നുള്ള കാര്യങ്ങളെ കണ്ടുപിടിക്കുന്ന റേഷ്യോ ആണ് ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കേണ്ട ഫോർമുല എന്ന് പറയുന്നത് ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് സെയിൽസിൽ വരുന്നതാണ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസിൽ വരുന്നതാണ് സോ നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ
ക്ലോസിംഗ് ബിൽസ് റിസീവബിൾ പന്ത്രണ്ട് അഞ്ഞൂറ് ഓക്കെ അപ്പം ഇരുപത്തേഴ് അഞ്ഞൂറ് കിട്ടും സോ ഇത് രണ്ടും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യും എന്നിട്ട് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ടു ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര കിട്ടും ആവറേജ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ കിട്ടും അപ്പോൾ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് അങ്ങ് കിട്ടും അപ്പോൾ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ഇവിടെ നമുക്ക് ട്വൻറ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആണ് വരുന്നത് സോ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് വരും എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ട്വൻറ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും അക്ക ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കിട്ടും ഇവിടെ മാതിരി അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മുടെ ആവറേജ് ഡെറ്റ് കളക്ഷൻ പീരീഡും കണ്ടുപിടിക്കാൻ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഡെറ്റ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഡെറ്റ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം എന്ന് ചോദിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഓക്കെ ഡെറ്റ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുന്നത് പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കുക ഡെറ്റ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് അപ്പോൾ ഡെറ്റ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ആവറേജ് റെസിയബിൾസ് ആവറേജ് റെസിയബിൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഇതാണ് ചെയ്യേണ്ടത് അപ്പോൾ ആവറേജ് റെസിയബിൾസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ ആവറേജ് സെയിൽസ് നമുക്ക് അറിയാം ആവറേജ് സെയിൽസ് നമ്മൾ നേരത്തെ കണ്ടുപിടിച്ചു ട്വൻറ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ആവറേജ് സെയിൽസ് കണ്ടുപിടിച്ചു ഡിവൈഡഡ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് എൺപതിനായിരം ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് അപ്പോൾ നമുക്ക് ആൻസർ കിട്ടും അപ്പോൾ ട്വൻറ്റി ടു ഫൈവ് ഹൺഡ്രഡ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ എയ്റ്റി തൗസൻഡ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് നൂറ്റി സംതിങ് കിട്ടും അപ്പോൾ നൂറ്റി അത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് നൂറ്റി മൂന്ന് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ എഴുതും ഓക്കെ വൺ വൺ നോട്ട് ടു പോയിൻറ്റ് സംതിങ് എങ്ങനെ വരുന്നത് അപ്പോൾ അത് റൗണ്ട് ചെയ്ത് വൺ നോട്ട് ത്രീ എടുക്കാം അപ്പം നൂറ്റി മൂന്ന് ദിവസം എടുക്കും ഈ നമുക്ക് നമ്മൾ കൊടുത്ത കാശ് അല്ലെങ്കിൽ കൊടുത്ത സാധനത്തിനെല്ലാം നമുക്ക് പൈസ കിട്ടാനായിട്ട് അതാണ് ആവറേജ് ഡെറ്റ് കളക്ഷൻ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അതായത് ആവറേജിൽ ഒരു നൂറ് ദിവസമൊക്കെ കൊണ്ട് നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യും പൈസ തരും എന്നാണ് ഇതിനകത്ത് പറയുന്നത് ഓക്കെ പിടിക്കുക അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പം അതാണ് ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ പറയുന്നത് അപ്പോൾ ആദ്യം നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് എന്ത് കണ്ടുപിടിക്കണം ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കണം അപ്പോൾ ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് എന്താണ് നെറ്റ് നെറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ അതുപോലെ തന്നെ പീരീഡ് കണ്ടുപിടിക്കാനായിട്ട് ആവറേജ് റിസീവബിൾസ് ബൈ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് കിട്ടും ഇതിൻ്റെ സോ അടുത്ത ക്വസ്റ്റൻ എന്ന് പറയുന്നത് കാൽക്കുലേറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയും ആവറേജ് ഡെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് പീരീഡും ആണ് വരുന്നത് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ക്രെഡിറ്റ് നമ്മൾ നേരത്തെ ഇപ്പോൾ നോക്കിയ ഫോർമുല പോലെ തന്നെയാണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ എന്ന് പറയുന്നത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ അതാണ് വരുന്നത് ഓക്കെ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ആണ് നമുക്ക് വരുന്നത് നേരത്തെ ഫോർമുല പോലെ തന്നെയാണ് നേരത്തെ നമ്മൾ ക്രെഡിറ്റ് സെയിൽസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് അക്കൗണ്ട്സ് റിസീവബിൾ ആണ് കൊടുത്തത് ഇവിടെ വന്നിട്ട് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ആണ് ഓക്കെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് എപ്പോഴും പർച്ചേസ് ആണ് ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പക്ഷേ നമ്മൾ കാ നമ്മൾ ഒരാൾക്ക് കാശ് കൊടുക്കാനുണ്ടെങ്കിൽ അയാളാണ് ക്രെഡിറ്റർ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ അതായത് രണ്ട് വ്യക്തികളുണ്ട് അപ്പം ഇത് എ ഇത് ബി എ എന്ത് ചെയ്തു ബിക്ക് സാധനം കൊടുത്തു അപ്പം ബി തിരിച്ച് കാശ് കൊടുക്കണം കാശ് കൊടുത്തില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ബി എയുടെ ഡെപ്റ്ററാണ് ഓക്കെ ഡെപ്റ്ററാണ് മനസ്സിലായോ അപ്പോൾ എ എന്ന് പറയുന്നത് ബിയുടെ ക്രെഡിറ്ററാണ് ഓക്കെ എയുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ ബി എയുടെ ഡെപ്റ്റർ ബിയുടെ പോയിൻ്റ് ഓഫ് വ്യൂ നോക്കുമ്പോൾ എ ബിയുടെ ക്രെഡിറ്റർ അങ്ങനെ വരും അതാണ് സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ജസ്റ്റ് മനസ്സിലാവാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തന്നേ ഉള്ളൂ ഓക്കെ ദെൻ നമ്മൾ നമ്മൾ ടോപ്പിക്കിലോട്ട് വരാം അപ്പോൾ ഇതിനകത്ത് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് ഡിവൈഡഡ് ബൈ ആവറേജ് അക്കൗണ്ട്സ് പേയബിൾ ആണ് വരുന്നത് അപ്പോൾ ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് തന്നിട്ടുണ്ട് ഒരു ലക്ഷത്തി അയ്യായിരം ആണ് ക്രെഡിറ്റ് പർച്ചേസ് എന്ന് പറയുന്നത് അതിൽ നിന്ന് പർച്ചേസ് റിട്ടേൺസ് ഉണ്
അക്കൗണ്ട്സ് പേബിൾ എന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും ഓക്കെ പേബിൾ എത്രയാന്ന് കണ്ടുപിടിക്കും നമ്മൾ അങ്ങനെയല്ലേ ചെയ്തത് പേബിൾ അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് നമ്മൾ എന്താണ് ആവറേജ് അക്കൗണ്ട്സ് പേബിൾ ആവറേജ് അക്കൗണ്ട്സ് പേബിൾ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇരുപതിനായിരം രൂപ ഡിവൈഡഡ് ബൈ നമ്മുടെ ക്രെഡിറ്റ് ക്രെഡിറ്റ് എത്രയാണ് ഒരു ലക്ഷം രൂപ ഇൻറ്റു ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ജി അപ്പോൾ നമുക്ക് എത്രയാണ് നമ്മുടെ പേയ്മെൻ്റ് എന്ന് കിട്ടും രണ്ടര മാസത്തിലാണ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മന്ത്സിലാണ് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യുന്നത് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഒന്നുകിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എടുക്കുക അല്ലെങ്കിൽ ട്വൽവ് എടുക്കുക ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ആണെങ്കിൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് ഡേയ്സിലായിട്ടായിരിക്കും പോകുന്നത് ട്വൽവ് ആണെങ്കിൽ ട്വൽവ് മന്ത്സിലാണ് പോകുന്നത് ഓക്കെ അത് അത് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് അപ്പോൾ ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ അതാണ് അതായിരിക്കും സുഖം ട്വൽവ് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫുള്ള് ട്വൽവ് എടുത്താൽ മതി ഓക്കെ ഇപ്പം നമുക്ക് ചെയ്യാളിപ്പം വന്നിട്ട് ട്വൽവ് ഇട്ട് ചെയ്യുന്നതാണ് കാരണം ത്രീ സിക്സ്റ്റി ഫൈവ് എടുക്കുമ്പം കാൽക്കുലേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഭയങ്കര വലിയ കാൽക്കുലേഷൻ വരും അതുകൊണ്ട് ഏറ്റവും സുഖം എന്ന് പറയുന്നത് എൻ്റെ എടുക്കുന്നത് തന്നെയാണ് ഇവിടെ ട്വൽവ് എടുക്കുന്നതിന് ഏറ്റവും സുഖകരം എന്ന് പറയുന്നത് ട്വൽവ് എടുത്താൽ മതി ട്വൽവ് എടുക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് കറക്റ്റ് ടു പോയിൻറ്റ് ഫോർ മന്ത്സ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കിട്ടാം അപ്പം അത്രയാണ് ഇതിനകത്ത് വരുന്ന സംഭവം എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പം നമ്മൾ എന്താണ് മീൻസ് ഡെറ്റസ്റ്റ് മീൻസ് നമ്മളിപ്പം ഇതിനകത്ത് നോക്കിയത് എന്തൊക്കെയാണ് ഫസ്റ്റ് വൺ നമ്മൾ എന്താണ് ഇപ്പം എങ്ങനെ കണ്ടുപിടിക്കണം നമ്മൾ നമ്മുടെ ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്തു കറണ്ട് റേഷ്യോ ക്യുക്ക് റേഷ്യോ അബ്സല്യൂട്ട് ലിക്വിഡിറ്റി റേഷ്യോ യൂസ് ചെയ്തു ദെൻ അതിനുശേഷം നമ്മൾ മീൻസ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോയും ലീവറേജ് റേഷ്യോയും യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നമ്മൾ ചെയ്തത് ദെൻ അതുപോലെ തന്നെ അതിനുശേഷം നമ്മൾ ഡെറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് ടേൺ ഓവർ റേഷ്യോ ഡെറ്റ് കള ഡെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് കളക്ഷൻ പിരീഡും അതുപോലെ തന്നെ ക്രെഡിറ്റേഴ്സ് പേയ്മെൻറ്റ് പിരീഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഡെറ്റ് പേയ്മെൻറ്റ് പിരീഡ് ഇതാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് വരുന്നത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് നോക്കേണ്ട ഐറ്റംസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ റേഷ്യോസിനകത്ത് ഇത്രയാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഓക്കെ മനസ്സിലായി അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് അപ്പോൾ ഫിഫ്ത്ത് മോഡ്യൂൾ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ട് വരുന്നൊരു ടോപ്പിക് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ റേഷ്യോസ് ആണ് അപ്പോൾ റേഷ്യോസിൽ നിന്ന് പതിനഞ്ച് മാർക്കിന് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഉണ്ടാവും ഒന്നുകിൽ തിയറി ആയിട്ടുണ്ടാവും അല്ലെങ്കിൽ ഏതെങ്കിലും പ്രോബ്ലം ആയിട്ടുണ്ടാവും ഓക്കെ സോ അത് നോക്കി വെച്ചേക്കാം ചോ എന്തായാലും ഇത് ചോദിക്കും ജസ്റ്റ് എല്ലാവരും ഒന്ന് നോക്കി വെച്ചേക്കാം ഓക്കെ